আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তো আমি হচ্ছে আজকে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট সে সম্পর্কে কিছু তথ্য দিতে চাচ্ছি তো মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে হচ্ছে আমাদের সারা বাংলাদেশে প্রথমে বলে রাখি সারা বাংলাদেশে মেডিকেলের সংখ্যা সরকারি মেডিকেলের সংখ্যা হচ্ছে আমাদের চল্লিশটা ঠিক আছে চল্লিশ একচল্লিশটা সংখ্যা মেডিকেলের আর মেডিকেলের চান্স পাবে সরকারি মেডিকেলের চান্স পড়ার সুযোগ পাবে হচ্ছে তেত্রিশশো জন এরকম তেত্রিশশো তো সিট আছে আর কি পড়ার জন্য মেডিকেলে তো মার্ক যে কোনটাই কত মার্ক তো ফিজিক্স আছে বায়োলজি আছে রসায়ন আছে তো আমি যদি প্রথমে জীববিজ্ঞানের কথা বলি বায়োলজি সেক্ষেত্রে হবে তিরিশ ঠিক আছে এক্ষেত্রে এরকম হতে পারে যে আমাদের যে জীববিজ্ঞান ফার্স্ট প্রথম পত্র সেটাতে পনেরো দ্বিতীয় পত্রেতে পনেরো বা দ্বিতীয় পত্রে ষোলো প্রথম পত্রে চোদ্দো এরকম করে হতে পারে রসায়নেও পঁচিশ মার্ক ঠিক আছে রসায়ন কিন্তু পঁচিশ মার্ক আর আমাদের ফিজিক্স হচ্ছে বিশ ইংলিশে পনেরো এবং জেনারেল নলেজ হচ্ছে দশ ঠিক আছে তো এখন ভাগে আসি তো জীববিজ্ঞানে তো বললাম প্রথম পত্র দ্বিতীয় পত্র আমাদের রসায়ন এরকম হবে রসায়নের জন্য তোমার অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি তো অনেক ইম্পর্টেন্ট সেকেন্ড পেপারের জন্য অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রিটা একটু ইম্পর্টেন্ট এবং ফার্স্ট পেপারের জন্য আমাদের যে পর্যায় সারণি আছে সেটা ইম্পর্টেন্ট আর তোমার হচ্ছে জীববিজ্ঞানের জন্য রক্ত রক্ত সম্পর্কে যে তথ্যগুলো সেগুলো ইম্পর্টেন্ট কোষ সম্পর্কে যে তথ্যগুলো বাইরে প্রথম পত্রে সেগুলো ইম্পর্টেন্ট আর জিকেতে তো দুইটা ভাগ আছে একটা হচ্ছে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস আরেকটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক তো বাংলাদেশের সংস্কৃত ইতিহাস থেকে আসবে আমাদের ছয়টা এম সিকিউ এবং আন্তর্জাতিক থেকে আসবে চারটা এগুলো দশ ঠিক আছে টোটাল হলো একশো মার্ক তো শুধুমাত্র একশো মার্কের মধ্যে পরীক্ষা নেয় কিন্তু পরীক্ষা হবে আমাদের টোটাল তিনশো মার্কের ঠিক আছে তিনশো মার্কের পরীক্ষা হবে তো আমাদের যে এসএসসি এবং এইচএসসিতে প্রাপ্ত জিপিএ ঠিক আছে সেটা হবে দুশো মার্ক যেমন এরকম যে আমি এসএসসিতে যে পয়েন্ট পাইছি সেই পয়েন্টের সাথে আমাদের পনেরো দ্বারা গুণ হবে এবং আমি এইচএসসিতে যে পয়েন্ট পেয়েছি তো সেই পয়েন্টের সাথে পঁচিশ গুণ হবে ঠিক আছে তো এইভাবে তোমার পূর্ণ হবে কত মার্ক টু হান্ড্রেড মার্ক অর্থাৎ আমাদের যে দুশো মার্ক সেটা হচ্ছে আমাদের জিপি দ্বারা পূর্ণ হবে এবং একশো মার্ক আমাদের এম সিকিউ পরীক্ষা হবে তো এম সিকিউ পরীক্ষা কিন্তু ওয়ান আওয়ার ঠিক আছে অর্থাৎ ষাট মিনিট মাত্র পরীক্ষা ঠিক আছে নেগেটিভ মার্কিংও কিন্তু আছে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে সেটা মাথায় রাখতে হবে তো আর সিট তো বললাম তেত্রিশশো সিট আর সরকারি মেডিকেলের সংখ্যা কিন্তু একচল্লিশটা ঠিক আছে এছাড়াও আরও মোট পাঁচ মার্ক ঠিক আছে তো একশোর মধ্যে পাঁচ মার্ক হচ্ছে চল্লিশ অর্থাৎ কেউ যদি চল্লিশ পায় সে মেডিকেল পরীক্ষায় পাশ করলো কিন্তু চান্স পাওয়ার ক্ষেত্রে হয়তো যে ফার্স্ট হবে তার থেকে বিশ মার্ক ডিফারেন্স হলে চান্স পাওয়া যেতে পারে ঠিক আছে তো পরীক্ষা কেমন সহজ হচ্ছে না কঠিন হচ্ছে এ ধরনের মানে পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে যে কত পাইলে চান্স পাওয়া যাবে তো বললাম এসএসসিতে এসএসসির কিন্তু জিপি এবং এই সিটের জিপির কিন্তু একটা দাম আছে যেমন পনেরো দ্বারা গুণ হবে এবং পঁচিশ দ্বারা গুণ হবে তো অনেকে মেডিকেল অ্যাডমিশন কোয়েশ্চেন কী রকম হতে পারে তো আমি নমুনা হিসেবে দু হাজার পনেরো ষোলো সালের ঠিক আছে অ্যাডমিশন টেস্টের যে বায়োলজির সেকেন্ড পেপার ঠিক আছে সেটা কেমন ধরনের কোয়েশ্চেন হয়েছিলো আর কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো আমি বলে দিচ্ছি তো প্রথমে তোমরা ভাববা যে কী অ্যান্সার হতে পারে দেন কয়টা হয়েছে তোমার একটু কমেন্ট করবা ঠিক আছে প্রথমে ভাবো যে কয়টা আমি বলবো কোয়েশ্চেনটা মানে কোনটা হতে পারে এটা ভাবো দেন আমি অ্যান্সারটা বলে দিচ্ছি তো আমি বললাম তো ডিটেলস বললাম যে মেইন কথা হচ্ছে একশো মার্কের পরীক্ষা হবে এমসিকিউ তার মধ্যে দুশো তিনশো মার্ক টোটাল তিনশো মার্কের মধ্যে দুশো মার্ক জিপিএ এবং একশো মার্ক হচ্ছে আমাদের এমসিকিউ এমসিকিউয়ের জন্য আমাদের জীববিজ্ঞানের তিরিশ বায়োলজি রসায়নে পঁচিশ পদার্থ বিশ ইংলিশে পনেরো এবং জিকেতে দশ এর টোটাল একশো এমসিকিউ ঠিক আছে টাইম কিন্তু ওয়ান আওয়ার এবং নেগেটিভ নেগেটিভ যে মার্কিং সেটা আছে তো আমি আচ্ছা কোয়েশ্চেনগুলো একটু দেখছি দেখি কেমন করো ওকে ঠিক আছে তো আমি দিচ্ছি প্রথমটা যে প্রথম কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে দেখো তো পেপসিনের ক্ষেত্রে কোনটি সত্য নয় আচ্ছা একটা কথা বলি মেডিকেলে কিন্তু এই ধরনের কোয়েশ্চেন আছে যে কোনটি সত্য নয় ঠিক আছে ভালোভাবে পড়তে হবে যে কোনটি সত্য নয় ঠিক আছে আমরা এমনি এমসি পড়ছি কোনটি সত্য এ ধরনের পড়ছি কিন্তু মেডিকেলের ক্ষেত্রে এর এ ধরনের কোয়েশ্চেন আছে যে কোনটি সত্য নয় কোনটি মিথ্যা এ ধরনের কোয়েশ্চেন কিন্তু বেশি আসে তো ভালোভাবে কোয়েশ্চেনটা পড়তে হবে তো দেখি এটা প্রথমটা বলি পেপসিনের ক্ষেত্রে কোনটি সত্য নয় আগে তোমরা ভাবো কোয়েশ্চেনটা দেখে ভাবো অ্যান্সার কোনটা হতে পারে যেমন ইহা হচ্ছে পাকস্থলী হতে নিঃসৃত হয় ইহা অগ্রসায় হতে নিঃসৃত হয় আমিষের পরিপাকের জন্য ইহা অম্লীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে ইহা আমিষ পরিপাক করে এটা অনেক ইজি এটা এটা কিন্তু অগ্রসায় থেকে নিঃসৃত হয় না ঠিক আছে পেপসিন কিন্তু পাকস্থলী থেকে ন
ঠিক আছে একটু পড়ে শোনাই কোনটি অদানাদার শ্বেত কণিকা এই যে কোনটি অদানাদার শ্বেত কণিকা বেসোফিল নিউট্রোফিল ইউসিনোফিল না মোনোসাইট এটা কিন্তু তোমার দশম অধ্যায় পড়েছো সেকেন্ড পেপারের অ্যান্সার কী হবে অ্যান্সার হবে মোনোসাইট মোনোসাইট কিন্তু আমাদের কি অদানাদার আর বেসোফিল নিউট্রোফিল এবং ইউসিনোফিল এই তিনটা কিন্তু কি দানাদার ঠিক আছে তো অদানাদার হচ্ছে আমাদের কোনটা কোনটা ঘ মোনোসাইট ওকে তিন নাম্বারটা কোন চক্রের মাধ্যমে যকৃতে ইউরিয়া সৃষ্টি হয় এটা অনেক সোজা সোজা আর কিন্তু কঠিনও কোন চক্রের মাধ্যমে যকৃতে ইউরিয়া সৃষ্টি হয় ক্রেপ চক্র নাইড্রোজেন চক্র কার্বন চক্র তিনটা তো হবেই না তাহলে সঠিক অ্যান্সার কোনটি অর্নিথিন চক্র তো এমসিকিউ সলভ করার একটা পদ্ধতি আছে সেটা হচ্ছে মানে যেগুলো মানে সম্ভব নয় সেগুলো বাদ দিয়ে এমসিকিউর অপশানগুলো ছোট করা তো এইভাবে করা যায় তো তিনটা অপশান হবে না তাহলে চতুর্থটা হবে অর্নিথিন চক্র বলা হয় এটাকে ঠিক আছে ওকে তো তিন নম্বর হচ্ছে গ ওকে চার নম্বরটা সিমেন্ট তৈরির জন্য পিচ্ছিল পদার্থ খরণ করে কোন অঙ্গ সিমেন্ট তৈরির জন্য কিন্তু দেখো সিমেন্ট তৈরির জন্য পিচ্ছিল পদার্থ খরণ করে কোন অঙ্গ ভাস ডিফারেন্স সেমিনাল ভেসিক্যাল মূত্রাশয় না অ্যাপি অ্যাপিডিডাইমিস এটা তো ঈশ্বর চন্দ্রমঙ্গের কাছে ওকে চার নম্বরটা কি হবে অ্যাকচুয়ালি একটু ভাবো তোমরা সিমেন্ট কিন্তু সিমেন্ট সিমেন্ট মানে হচ্ছে আমাদের শুক্রাশয় রেগুলার কি এটা হচ্ছে গা সেমিনাল ভেসিক্যাল ঠিক আছে চার নম্বরটা গ সেমিনাল ভেসিক্যাল ওকে পাঁচ নম্বরটা দেখো কোনটি মিশ্র গ্রন্থি এ ধরনের কোশ্চেন কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে মিশ্র গ্রন্থি কোনটি অগ্নশয় সোয়েট প্যারাটি না অস্ত্র এটা অনেক সোজা কিন্তু এটা পারা লাগবে সবারই পারতে হবে মিশ্র গ্রন্থি কোনটি অগ্নশয় ইজি অনেক অগ্নশয় হবে অ্যান্সার ওকে ওকে এরপর কোয়েশ্চেনটা আসছি যে আমাদের জেলিফিশ কোন পর্বের পানি ছয় নম্বরটা জেলিফিশ কোন পর্বের পানি বলো তো জেলিফিশ কোন পর্বের পানি অনেক সোজা কিন্তু নিডারিয়া অ্যান্সার হবে কি নিডারিয়া ঠিক আছে অ্যান্সার হবে নিডারিয়া ওকে সাত নম্বর কোনটি বক্ষ অস্থি চক্রের হার দেখো ক্লাভিকল স্টোয়ানেট এথোমেট এটা অনেক ইজি কিন্তু দেখো একটু ভালোভাবে অপশানগুলো পড়লে বোঝা যাবে অ্যান্সার হবে ক ক্লাভিকল কারণ তিনটা কিন্তু আমাদের বক্ষ অস্থি চক্রের হার নয় ঠিক আছে অ্যান্সার ক ওকে আটটা দেখি আট নম্বর যে ঘাস পরিঙের সরু শক্ত ডান দয়কে কি বলে টেকমিনা টার্সাস এটা এই যে একটু ভালোভাবে একটু পড়লে হবে এগুলো ডিটেলস পড়তে হবে কিন্তু অনেক ডিটেলস পড়তে হবে অ্যান্সারগুলো পড়ার জন্য এটা হবে টেকমিনা ওকে টেকমিনা হবে এটা এটা হবে টেকমিনা এটা হবে ক্লাভিকল তো এই ধরনের ভিডিও পেতে তো এই ধরনের ভিডিও আমি আপলোড করবো ইনশাল্লাহ ভালোভাবে আরও কোশ্চেন ব্যাঙ্ক কোশ্চেন ব্যাঙ্কগুলো ভালোভাবে আপলোড করতে হবে ঠিক আছে আপলোড করবো তো সবাই লাইক দিবা যদি এটা ভিডিও চাও আর মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট যে ডিটেলস যে বললাম সেটা অবশ্যই ভালো লাগবে আশা করি সবাইকে ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য আসসালামু আলাইকুম সবাই ভালো থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে